இன்னைக்கு நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மெட்ரிகுலேஷன் மேக்ஸோட லாஸ்ட் டாபிக்ல இருக்கோம் வெல்கம் டு ஐஎல்டிசி அகாடமி ஆஃப் லேர்னர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் ஐடென்டிஃபைங் த கிராஃப் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லீனியர் குவாட்ராட்டிக் கியூபிக் ஆர் ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதை எல்லாத்தையும் நம்ம கிராஃப் மூலமா எப்படி சுலபமா கத்துக்கலாங்கிறத சொல்லித்தர வாங்க பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போறது ஐடென்டிஃபைங் த கிராஃப் ஆஃப் லீனியர் குவாட்ராட்டிக் கியூபிக் அண்ட் ரெசிப்ரோஃபல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு கிராஃப் கொடுத்தா அது இந்த நாலத்தில் எந்த வகை அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ லீனியர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் டென்ஸ் டு ஆர் டென்ஸ் டு ஆர் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி நமக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் இந்த ஃபார்முலா தான் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஃபார்முலா ஸோ இங்கே எம் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாலி கிராஃப் இருக்கோ அப்பெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு லீனியர் ஃபங்க்ஷன்னு ஸோ இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ லீனியர் ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம ரொம்ப சுலபமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸுங்கிறது இங்கே நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் அதாவது ஒரு மிரரில் வச்சு பார்த்தா எப்படி அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படியே இந்த பக்கம் விழுமோ அது மாதிரி வந்ததுன்னா இதுக்கு பேர் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் மூணாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது மாடுலஸ் ஆர் அப்சல்யூட் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் இந்த மாடுலஸ் ஆர் அப்சல்யூட் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷனில் ரெண்டு பெர்பண்டிகுலர் லைனுக்கு நடுவில் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் நம்பர் எது நம்ம அடித்தாலும் அதுக்கு வேல்யூ வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் ஃபைவ்க்கு மாடுலஸ் எடுத்தோன்னா நமக்கு ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ப்ளஸ் ஃபைவ்க்கு நம்ம மாடுலஸ் எடுத்தாலும் நமக்கு கிடைக்க போகிறது ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் ஸோ இதுதான் ஒரு மாடுலஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஒன் ஹவர் நம்மளோட கிராஃப் இந்த மாதிரி ஒரு வி ஷேப்பில் இருந்ததுனாலே நம்ம ரொம்ப டைரெக்டாக சொல்லிடலாம் இது ஒரு மாடல் யூஸ் ஆர் அப்சல்யூட் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப தெளிவாகவே சொல்லிடலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது குவாட்ராட்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த குவாட்ராட்டிக் ஃபங்க்ஷனில் இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம எழுதுகிறப்போ ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி அதாவது நமக்கு குவாட்ராட்டிக் ஃபங்க்ஷனோட ஈக்குவேஷன் தெரியும் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ரியல் இமேஜினரி நம்பர்ஸ் ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ஒரு கண்டினியூஸ் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்கிறோம் இங்கே எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் அடுத்தது வென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொன்னால் அதோட மிரர் இமேஜ் நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ இதுதான் இந்த ரெண்டு கிராஃபுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது க்யூப் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இங்கே க்யூப் ஃபங்க்ஷனில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது ஆர் எக்ஸ் க்யூப் ஏ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஸோ ப்ரீவியஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கும் இதுக்கும் இதான் வித்தியாசம் அங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்தது இங்கே வந்து எக்ஸ் க்யூப்னு இருக்குது இங்கேயும் நம்ம வேல்யூ ஆஃப் ஏவை நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ நம்மளோட கிராஃபை இந்த மாதிரி வளைஞ்சிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு பேர் க்யூபிக் ஃபங்க்ஷன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ஒரு எக்ஸ்ன்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்தா அதுக்கு ஆன்சர் ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ அப்படின்னா ஒன் பை டூ அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் வரும் அதுக்கு பேர் ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன் எப்பெல்லாம் நமக்கு கிராஃப் இந்த மாதிரி இந்த சைடு பாசிட்டிவ் வேல்யூ அந்த ரெண்டு நெகட்டிவ் வேல்யூ ரெண்டு இடத்துலையும் கிராஃப் வரைஞ்சி வச்சுருந்தாங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி அண்டு இதே மாதிரி கீழே இன்வெர்ட்டடாக போட்டு வச்சுருந்தாங்கன்னா இதுக்கு போயிரு டைரெக்டாக நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லிடலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இங்கே எல்லாத்துக்குமே ஒரே வேல்யூ தான் கிடைக்க போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிராஃப் எடுத்துக்கோங்க இந்த கிராஃபில் வந்து நம்ம டூ அப்படிங்கிற நம்பரை தான் எக்ஸில் இருக்க